ഹായ് അവരുവൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഫെർമെൻറ്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറീസ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഓഫ് ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഹാസ് ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ അതായത് ദിവസം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും കൺസംഷനും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഫോ ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഐസ്ക്രീം കുൾഫി സിപ്പപ്പ് ഐസസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരുന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രോസൺ ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐസ്ക്രീം ആണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെഗുലേഷൻസ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ പ്രകാരം എന്താണ് ഐസ്ക്രീം കുൾഫി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്കിന് ഫ്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ പാസ്റ്ററൈസ്ഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് സ്പൈസസ് ജിഞ്ചർ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബേക്കറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഐസ്ക്രീം സോഫ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു പ്ലസ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ചില റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് കൂടി എഫ് എസ് എസ് ഐ ഐ പ്രകാരം ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ സോളിഡ് പിന്നെ വെയ്റ്റ് പെർ വോളിയം മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ അത് ഐസ്ക്രീമിന് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫാറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ലോ ഫാറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്രയാണെന്ന് ഈ ടേബിളിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് നോക്കാം പല ടൈപ്പ് ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് മിൽക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാൻസി ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഐസ്ക്രീമിനെ കുറിച്ചാണ് പ്ലെയിൻ ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അൺഫ്രോസൺ ഐസ്ക്രീം അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കുറവ് മാത്രം നമ്മൾ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലെയിൻ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയും ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഫി അല്ലെങ്കിൽ വാനില ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഫ്ലേവർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ താഴെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലെയിൻ ഐസ്ക്രീം ആയിട്ട് വരും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാനില കോഫി മാപ്പിൾ ആൻഡ് ക്യാരമൽ ഐസ്ക്രീം അടുത്തത് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഐസ്ക്രീം ഫ്ലേവേർഡ് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ കൊക്കോ സോറി ചോക്കോ ബാർ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രോസ്റ്റീസ് ചോക്കോ ചിപ്സ് ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻസ് ഹൈ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൽ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൊക്കോ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആൻഡ് എമിൽസിഫയർ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് അടുത്തത് ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം ഫ്രൂട്ട് ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഐ ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട്
സ്വീറ്റൻഡ് ആണ് ഫ്ലേവേർഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോസൺ ആണ് ഇതാണ് മിൽക്ക് ഐസ് അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഐസിനെ കുറിച്ചാണ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഷുഗർ ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഐസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് അഡീഷണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പുറമേയായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സോ കളറോ ഫ്ലേവറിംഗ് ഏജൻറ്റോ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഐസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഷെർബത്താണ് ഷെർബത്ത് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ഷുഗർ സ്റ്റെബിലൈസർ ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മിൽ മിൽക്ക് ഫാറ്റിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് മെയിനായിട്ട് നോക്കുക വൺ ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് വരുന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് നോവൽറ്റീസ് ആണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ നോവൽറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഐസ്ക്രീം വിത്ത് ഫ്ലേവർ ആൻഡ് കൺഫെക്ഷൻസ് കപ്പ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ഫാൻസി മോൾഡഡ് ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെയാണ് നോവൽറ്റീസിൽ വരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ അത്ര ഇടത്തിലൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അതിൽ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി എങ്ങാനും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ആൻസർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി മാത്രം അല്ലാണ്ട് അത്ര ഇടത്തിലൊന്നും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഇനിയും ചില ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പുഡിങ് പുഡിങ്ങിന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കി വെക്കാം ഐസ്ക്രീം കണ്ടെയ്നിങ് എ ജനറസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മിക്സ്ഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട് മീറ്റ്സ് ആൻഡ് റേസിൻസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് തിക്കർ സ്പൈസ് ഓർ എഗ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഫാൻസി മോൾഡഡ് ഐസ്ക്രീം ആണ് അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻസി ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അത് പല കളറിലുണ്ടാവാം പല ഷേപ്പ്സിലുണ്ടാവാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫാൻസി മോൾഡഡ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് സോഫ്റ്റ് സെർവ് ഐസ്ക്രീം ആണ് സോഫ്റ്റ് സെർവ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഐസ്ക്രീം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഹാർഡനിങ് ചെയ്യാണ്ടാണ് ഈ ഐസ്ക്രീമിനെ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സോഫ്റ്റ് സെർവ് ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് കുൾഫിയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജീനിയസ് ഐസ്ക്രീം ഫ്രോസൺ ഇൻ സ്മോൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ചെറിയ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കുൾഫി എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ടു ഡബിൾ ഫോൾഡ് ആൻഡ് ആഡഡ് വിത്ത് ഷുഗർ മലായി ക്രഷ്ഡ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെയാണ് കുൾഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് പഠിച്ചു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഐസ്ക്രീമിലുള്ളത് അങ്ങനെ ആ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇനിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡർ മാത്രം നോക്കി വെക്കാനാണ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ഫിഗറിങ് ദ മിക്സ് ബ്ലെൻഡിങ് ദ മിക്സ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്നിട്ട് കൂളിങ് കൂളിങ് കഴിഞ്ഞ് ഏജിങ് ഓഫ് മിക്സ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ പാക്കേജിങ് ഹാർഡനിങ് സ്റ്റോറേജ് ഇത്രയാണ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റെപ്സ് വരുന്നുള്ളത് ഈ ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്സും ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറിയായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് മറ്റത് നോൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് മിൽക്ക് സോളിഡ്സ് നോട്ട് ഫാറ്റ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സോഴ്സ് വരുന്നുള്ളത് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് എമിൽസിഫയർ കളർ നട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് സ്റ്റെബിലൈസർ ഫ്ലേവർ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ വരും നോൺ ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിൽ വരും നമുക്ക് ആദ്യം ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും സോഴ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റിൽ വരുന്നത് സ്വീറ്റ് ക്രീം ഫ്രോസൺ
അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് എ തിന്നർ മിക്സ് വിത്ത് എ സ്ലോവർ വിപ്പിംഗ് റേറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഐസ്ക്രീം വിത്ത് എ സ്മൂത്തർ ബോഡി ആൻഡ് ടെക്സ്ചർ വിത്ത് ഫാസ്റ്റർ മെൽട്ടിംഗ് ക്വാളിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഇനി സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ജലാറ്റിൻ സോഡിയം ആൽജിനേറ്റ് ഗുവാർഗം ഇതിനകത്ത് ജലാറ്റിൻ ആനിമൽ സോസ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ സോഡിയം ആൽജിനേറ്റ് ഗുവാർഗം ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക ആനിമൽ സോസ് ചെയ്ത് വെജിറ്റബിൾ സോസ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മെൽട്ടിങ് പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ത്രൂ ദർ എബിലിറ്റി ടു ഫോം ജെൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ വാട്ടർ അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ജലാറ്റിൻ സോഡിയം ആൽജിനേറ്റ് കാരഗീനൻ അഗാർ അഗാർ കാർബോക്സൽ മീത്തേൽ സെല്ലോസ് പെക്ടിൻ ഗുവാർഗം ആൻഡ് അതർ കംസ് ഇത്രയാണ് പെർമിറ്റഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് നമുക്കൊരു ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനകത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എമിൽസഫയേഴ്സ് നോക്കാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോ ഓർ ഡയഗ്ലിസറൈഡ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ് ഫോമിങ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദിസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ടു ഫോം ഇമൽഷൻസ് ഇമൽഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എമിൽസിഫയേഴ്സ് ആണ് ഒരു മിക്സിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എമൽസിഫയർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡ്രയർ ഐസ്ക്രീം വിത്ത് എ സ്മൂത്തർ ബോഡി ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് വാനില ചോക്ലേറ്റ് പൈനാപ്പിൾ ബനാന മാംഗോ അങ്ങനെ പലതരം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി കളേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ പിങ്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കളേഴ്സ് വരുന്നുള്ളത് ഇനി എഗ് സോളിഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ യോക്ക് സോളിഡ്സ് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ അറിയുന്ന പോലെ ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്യാൻഡ് ആവാം ഫ്രഷ് ആവാം ഏതും ആവാം ബനാന ആപ്പിൾ ഗ്രേപ്പ് പൈനാപ്പിൾ അങ്ങനെ പലതരം മാംഗോസ് സോറി പലതരം ഫ്രൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ നട്ട്സ് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ നോൺ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിൽ വരുന്നുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ 